Hola, ¿qué tal tiburones? Mi nombre es Daniel Manjarres. Hoy vengo a presentarles un producto que hace muy poco existe. Es un producto que se deriva de una noticia con la que me topé en internet hace poco más de tres años. Esta noticia hablaba de la vida de un cantante, artista norteamericano muy famoso. Decía que él se cambiaba 17 veces de ropa interior al día porque no le gustaba sudar de la entrepierna. Me voy a diferentes supermercados de, de la ciudad, busco si existe algún eh, producto que combata la sudoración, el mal olor y la incomodidad. Mi sorpresa fue que no encontré ninguno. Es así, como me di la tarea de crear Intiman. Intiman es un desodorante antitranspirante íntimo para hombres. Intiman es de fácil aplicación, es en aerosol. Es para los deportistas, para los ejecutivos, para cualquier hombre que le guste sentirse limpio, fresco, seco, pero sobre todo preparado para cualquier situación. Intiman es por si tu pareja te besa, te abraza o por si se pasa. En Intiman llevamos dos años a la venta en el estado de Chihuahua. Eh, nos abrió la oportunidad una de las tres cadenas más fuertes de, del estado que tiene presencia en Chihuahua, en Coahuila y en Durango. E iniciamos en cuatro sucursales, subimos a seis, ahorita estamos en once. Y bueno, pues Intiman es, tiene un gran potencial, es el único producto en el mercado de este tipo tenemos competencia. Nuestra oferta es de 950 mil pesos por el 35% de la empresa. ¿Cuánto has vendido? El año pasado vendimos 36 mil pesos. Hicimos por ahí una proyección de lo mismo que estamos vendiendo ahorita en las 11 sucursales. Sin publicidad, si lo proyectamos y lo llevamos y lo logramos colocar en 5 mil tiendas a nivel nacional, estaríamos hablando de, de unas ventas de casi medio millón de pesos al mes. Ahorita vendes 36 mil al mes. ¿Qué, qué margen tienes? De ganancia es el 32% por desobrante. ¿Cuánto vale el, al público esto? 55.90. ¿Y cuánto te cuesta? Eh, me cuesta 21 pesos aproximadamente. ¿Cómo sabemos que esto sirve o no sirve o qué onda? Pues bueno, ahorita... O, sea, o, na o nada más lo has probado tú. No, lo, te lo tengo a venta. Tengo, tengo dos años en venta en, 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 la, en varias sucursales en Chihuahua. Empezamos Pero en has vendido 36 mil pesos. Sí, sí, o sí. O sea, ha probado, hasta hoy ha probado que no sirve en el mercado, por eso te pregunto si ha probado que sí sirve en algún estudio. Como tal, no. Empezamos eh, a venderlo en, en estas tiendas que nos dieron acceso. Se sí ha ido subiendo la venta. Yo tengo una propuesta. ¿Por qué no es más coqueto de los tiburones? Prueba esto, cuando menos en su mano. A ver, Rodrigo. Yo creo que Rodrigo tendría que pararse. No, tú, el más, no pues el metro, el metro sexual se tiene que parar. <risa> Pueden probarlo en la tapa si A ver, gustan, ¿tú también eh? te cambias 35 veces al día? Para que lo huelen. No, no. ¿Eh? Solo ¿Diez tres, veces al día? Solo tres. ¿Solo tres? Esa es una Mira, buena pregunta. Ya que no contestó ¿Cuántas nada? veces se cambia Rodrigo al día de ropa sí, interior? Sí, sí, sí. Contesta, por favor. Venga, compadre. Lo, ¿Los kiwis que están aquí para qué son? <risa> ¿Qué, qué? Es un símbolo, pudiéramos ah. <risa> Explícanos. Eh, eh, simboliza una parte muy importante del hombre. Ah, ok. ¿Y eso no. para qué? ¿Qué tiene que ver o sea, eso con lo, esto? Te lo echas así. ¿Cómo ¿Qué? lo relacionaste? Pues porque es para la parte íntima del hombre. Ok, lo que me estás diciendo es que esto es para las partes íntimas de los señores, no para las axilas, no para el... No, Por eso no, es que no. no se lo puede probar ni Rodrigo ni nadie. Aquí. No, exacto. Oh, okay. no, al menos no aquí. Lo primero en el programa que no va a poder probar Patricia. No, pues se lo puedo poner a los kiwis. A los kiwis sí se lo puedo poner. <risa> Pero bien, acá todos brillositos. Sí. Pero sin nervio, Pati, ponlo, ponlo directo, así bien. Sí, sí, ah, sí. Ya sí, se sí. Vuelve, no, no, ahí ya, oye, ahí ya, ya se vuelve fumigada. Pero básicamente, ¿qué tiene? Tiene, eh, es perfume. Es desodorante y antitranspirante. Te ayuda a controlar su duración. ¿Qué pH tiene este? ¿Es un pH diferente para que no eh, sí, cause irritación? Sí, totalmente para que no cause ¿Qué irritación. ¿Qué pH tiene? Eh, no traigo ahorita aquí el dato, pero sí es un, es un pH muy O sea, es el principal sencillo. atributo de tu producto y no lo sabes. ¿Tú sabes qué causa la sudoración y el mal olor en esa zona o en los pies o en cualquier zona? No soy de carrera ingeniero químico, soy licenciado en Derecho. Sin embargo, bueno, me di a la tarea de una idea que tuve. Eh, buscarle, trabajar... Investigar. ¿Pero le buscaste las causas o no? Eh, las causas no, más bien me, me es que con las... Es que el problema que hay es que este producto no ataca las causas. La sudoración o el mal olor es que tienes un hongo, entonces si tú le pones un desodorante, solamente vas a disfrazarlo. 
el mal olor. Lo que está diciendo es que esto no es una cura para Exacto. una es enfermedad, es un de uso diario, nada más por si te encuentras al amor de tu vida a las 8 de la noche le digas... Es oloroso. No, oloroso, más bien. Que no llegues. Oliendo rico. Oloroso rico. Sí, sí, sí. Dices tú que, que la, la estás valuando en 3 millones de pesos, ¿verdad? Pero con la utilidad que traes del año pasado, pues te tardaría, tardarías 300 años. Estás como siete vidas, cabrón. Por tus ventas se ha comprobado que este producto hasta el día de hoy eh, no sirve. Yo por esa razón estoy fuera. Yo no veo que este producto, viendo la reacción de mis compañeros, sea un producto que vaya a tener mucha demanda y por eso estoy fuera. Yo te quiero hacer tres sugerencias. La primera es que conozcas muy bien las causas. Sí. para que puedas determinar qué nicho es, si el que tiene hongo que lo quiere disfrazar o es el que no tiene hongo ni tiene mal olor, pero quiere oler bien. Y si ese es el caso, que estudies qué pH exactamente es el que debe de tener tu producto, que te metes un poquito más a la parte científica. Y como esa parte no la tienes bien dominada todavía, por eso yo estoy fuera. Okay, gracias. Yo creo que te falta un poquito más de avance para, para acabar de desarrollar el producto adecuado que sí se, ven, se venda bien. Yo, yo estoy fuera por eso, pero yo creo que tienes un... Yo creo que estás a medio camino de lograr una cosa que realmente pueda ser interesante. Perfecto. Me gusta la presentación, me gusta el nombre, pero pues no espero vivir 300 años para recuperarme. Entonces, sí, estoy fuera. Para ser emprendedor hay que aventarse como lo hiciste tú, pero sí. sin duda hay que hacer la tarea. Y claro. no la hiciste. Gracias. Muchas gracias. 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 Cámara 3, te urge. Cuando menos los tiburones se la pasaron muy bien. Sí, exacto. Se rieron un poco, eh, se relajaron, se divirtieron. Bueno, nos damos con la satisfacción de haber tenido una gran aventura y con unos consejos bastante valiosos para, para seguir. Es espectacular esto, ¿eh? Creo que puede ser el producto mexicano. Es genial. Me encantó. ¿eh? ¡Qué bárbara! Los mejores emprendimientos llegan del tanque a la tienda oficial de Shark Tank México en Amazon México. Cientos de productos en un solo clic, con pagos seguros y envíos gratis. Apoyar el emprendimiento mexicano ahora es más fácil. Shark Tank México, todos los viernes. Por Sony.